Il 2021 è l'anno dei pieghevoli? Beh, secondo Samsung sì, perché ha preso la decisione di sostituire la serie Note, che era un po' quella gamma di smartphone che offriva qualcosa di più, con la serie Z Fold e Z Flip. Lo ha fatto, come dicevo, con molta convinzione e ovviamente ci scommette anche tanto, con un prodotto sicuramente migliore dello scorso anno, meno costoso, con caratteristiche che non si ci aspettava probabilmente e insomma ora ve lo racconto un po' e vi dico soprattutto la mia esperienza Ciò che non cambia rispetto allo scorso anno è indubbiamente il design, dove Galaxy Z Fold 3 5G da chiuso è praticamente uno smartphone a tutti gli effetti da aperto, grazie allo spiegamento del display a libro si trasforma in un piccolo tablet con una diagonale da quasi 8 pollici. In termini di spessore misura 14,4 mm da chiuso e 6,4 mm da aperto. Samsung lo definisce tascabile e sì, diciamo che c'è sicuramente dell'impegno nel realizzare un prodotto pieghevole di queste dimensioni. Tuttavia fidatevi è e resta un dispositivo importante sia da maneggiare che da tenere in tasca i suoi 271 grammi di peso si fanno sentire questo però è un po' l'unico aspetto diciamo negativo meno convincente di questo prodotto in cambio si ottiene ovviamente un multitasking che nessun altro prodotto smartphone riesce a darvi. Lo studio da parte di Samsung parte dai materiali che sono molto piacevoli al tatto e per alleggerire un po' il carico l'azienda ha optato per l'armor alluminium il 10% più leggero e al tempo stesso più resistente del classico alluminio, mentre le parti in vetro sono certificate Gorilla Glass Victus. Tutto questo si traduce anche nella capacità di essere uno smartphone con la massima certificazione contro infiltrazioni d'acqua, IPX8, vuol dire un metro e mezzo di profondità per 30 minuti, il test che viene eseguito e certificato, ovviamente non è uno smartphone da portare in spiaggia o in piscina o da immergere nei liquidi, anche perché IPX8 vuol dire sì resistente all'acqua ma non resistente alla polvere, quindi mi raccomando attenzione a come lo utilizzate, soprattutto per la cerniera del display pieghevoli che ovviamente è quello più eh, soggetto a problemi. Ma parliamo di display che sono poi una delle componenti principali di questo, di questo prodotto, due pannelli, uno esterno e uno interno, eh, allineati sia nel refresh rate che anche nella qualità, nella resa eh, visiva. Ecco, in termini di luminosità, chi eh, la spunta è quello esterno che arriva fino a 800 nits di luminosità, quello interno si ferma a 500 nits di picco massimo e sotto la diretta luce del sole si vede abbastanza bene, ma non così bene come quello esterno ovviamente. Sul display principale la piega al centro si nota e continua a essere visibile ma è un aspetto su cui molto facilmente ci si fa l'abitudine, così come alla fotocamera sotto al display soluzione che sinceramente pensavo fosse un po' prematura, lo penso ancora adesso anche perché Samsung ha dovuto diciamo ripiegare su un sensore poco definito ma effettivamente risulta essere un vantaggio rispetto allo Z Fold 2 principalmente durante la riproduzione di video o film dove praticamente scompare più visibile invece nell'utilizzo quotidiano perché continuando a cambiare inclinazione rispetto alla nostra vista eh, si crea una sorta di effetto pixellatura e quindi diciamo risalta un pochetto. Dal punto di vista ergonomico invece manca ancora una volta una sorta di scanalatura per, per, per migliorare, per facilitare l'apertura di questo display interno che risulta essere sempre un po' difficoltoso e vista la caratura del prodotto diciamo che si ha molta paura di farlo cadere e quindi è sempre un po' difficile andare ad aprire il display. Passiamo ora al software perché Samsung ovviamente deve fare un buon lavoro per sfruttare sia il display esterno che il display interno. Sistema operativo Android 11, interfaccia grafica One UI 3.1.1 e ci sono tre principali novità che mi sono piaciute particolarmente. Partiamo dalla possibilità di trasformare i famosi e che mai ho utilizzato pannelli Edge nella taskbar, ovvero una dock fissa e perennemente disponibile con alcuni collegamenti rapidi personalizzabili alle applicazioni preferite. Questo è utile per cambiare velocemente app ma anche per accedere rapidamente alla funzione di split view per utilizzare contemporaneamente due o tre applicazioni quindi cambiarle, decidere un nuovo accoppiamento e salvarlo tra l'altro anche nella taskbar e così in poche semplicità potete passare da due applicazioni ad altre due semplicemente cliccando un pulsante dedicato la seconda novità rilevante invece si trova nelle impostazioni fra le funzioni avanzate ovvero il menu Labs al suo interno ci sono delle impostazioni attualmente in sviluppo ma che consentono di migliorare l'esperienza generale ad esempio è possibile forzare che tutte le app possano essere aperte in modalità 
modalità multischermo in questo modo anche quelle non supportate potranno essere utilizzate contemporaneamente ad una seconda inoltre è possibile decidere il comportamento di alcune applicazioni nel momento in cui vengono aperte come ad esempio l'aspetto di forma o l'eventuale autorotazione forzata bisogna perderci qualche minuto ma vi assicuro che se andate a impostare tutto al meglio eh, poi rit vi ritroverete con un sistema decisamente più eh, funzionale poi c'è la modalità split view che permette di aprire appunto più applicazioni contemporaneamente ma tra l'altro si può lavorare anche con la stessa applicazione in due schermate differenti così da ad esempio lavorare contemporaneamente a due file excel o powerpoint sul tema software però resta ancora un punto importante da risolvere, ovvero quello di adattamento delle varie applicazioni ai vari eh, aspetti di forma. Samsung qui ha implementato un 24,5 noni sul display esterno e un aspetto di forma quasi quadrato sul display interno, quindi in nessuno dei due casi un aspetto di forma standard, diciamo un 19 noni o un 18 noni. Questo cosa comporta? Che sul display esterno le applicazioni saranno molto spesso strecciate, quindi allungate e avranno poco spazio in larghezza anche per i testi nel caso e quando apriamo l'applicazione sul display interno invece sarà troppo troppo grande e quindi non c'è mai una via di mezzo giusta e qui è dove Samsung dovrà lavorare ma non tanto Samsung quanto gli sviluppatori dovranno diciamo lavorare sulle loro app per adattarle meglio anche a questi nuovi formati. L'unico momento in cui avremo un'applicazione nelle sue forme più eh, canoniche è quando utilizziamo la modalità split view ecco in quel caso avremo due app delle dimensioni classiche. La terza grande novità è ovviamente il supporto alle penne e proprio qui va a sostituire i Galaxy Note quindi eredita questa funzionalità, questa compatibilità purtroppo non ho potuto provarla durante questa prova ma l'ho provicchiata solo durante eh, l'anteprima l'esperienza che mi ha dato era sicuramente positiva e simile a quella dei Note però ecco non posso darvi un feedback reale su una prova più, eh, più lunga magari lo farò in futuro smartphone costoso ovviamente caratteristiche al top all'interno Snapdragon 888 con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna o 512 in base al modello ballano circa 100 euro di prezzo e le prestazioni ovviamente sono al vertice quindi reattività fluidità non mancano qualche tentennamento dovuto ovviamente alla One UI qua e là è presente ma niente di eh, drammatico o di eh, problematico invece mi aspettavo qualche problema dal punto di vista delle temperature e visto che l'888 ha già eh, fatto diverse vittime però pare che Samsung abbia fatto un discreto lavoro di ottimizzazione sia del processore sia della dissipazione del calore ovviamente è e resta uno Snapdragon 888 quindi quando sotto stress scalda e si sente e occasionalmente anche quando ci troviamo a svolgere attività più di routine ma magari la temperatura esterna è già particolarmente alta ecco allora in quel caso si fa, si fa sentire però diciamo che nella media degli smartphone con lo stesso processore si comporta leggermente meglio E passiamo dunque al comparto fotografico 12 megapixel, 12 megapixel, 12 megapixel, e wide, ultra wide, 2x di ingrandimento. Quindi un comparto fotografico abbastanza standard, 10 megapixel frontale e poi 4 megapixel quella interna. Partiamo subito dai selfie, tra l'altro è possibile fare selfie sia con la fotocamera interna, sia con l'esterna, sia quella principale, ma anche la eh, ultra grandangolare, quindi potete fare assolutamente i selfie con la fotocamera che volete. Quella interna diciamo che è più utile quando si vuole fare una videochiamata con tanto di presentazione o per avere un documento sempre visibile, ecco la fotocamera non manca e secondo me questo era importante, altrimenti saremmo stati obbligati a utilizzare sempre quella esterna e in una videochiamata tramite internet non avremmo mai potuto utilizzare a pieno anche lo schermo principale. Riguardo la qualità soddisfa pienamente le aspettative è molto simile se non identica a Galaxy S21 ed S21 Plus con colori carichi, foto piacevoli, diciamo instagrammabile, la qualità è degna di un top di gamma senza però strafare come ad esempio nello zoom dove ha un conservativo eh, 2x. Quindi classici pregi e classici difetti dei vari top di gamma eh, di Samsung. Riguardo la registrazione video può eh, registrare fino in 4K a 60 fps ma solo con la fotocamera principale oppure 4K a 30 fps e durante la registrazione può passare anche da un sensore all'altro e siamo alle battute finali 4400 mAh di batteria ricarica rapida a 25 watt ma non è presente l'alimentatore in confezione 
e poi supporta anche la ricarica wireless. Riguardo la durata siamo all'incirca tra le 4 ore e mezza e le 6 ore di display acceso, dipende tantissimo da quale display utilizzate. Se utilizzate molto quello esterno allora potrete arrivare tranquillamente anche a 6 ore di utilizzo, ma se utilizzate spesso quello interno ecco la media si eh, vacilla tra le 4 ore e mezza e le 5 ore di display acceso. Tutto sommato comunque una, una durata soddisfacente. Ultima novità degna di nota ovviamente è il prezzo che è ribassato rispetto allo scorso anno, è comunque ancora elitario 1849 euro per la versione base ma durante la fase di pre-order ci sono dei vantaggi ad esempio un buono immediato di 100 euro, c'è la Samsung Care Plus per un anno e il Note Pack che praticamente vi regala la eh, flip cover e la S Pen con tanto di slot per la eh, S Pen e anche il caricabatterie da 25 watt e poi c'è un, anche una valutazione dell'usato fino a 450 euro quindi prezzo che scende un pochetto è ancora molto alto però insomma se questa è la direzione ben venga Insomma Z Fold 3 rappresenta indubbiamente l'emblema della maturazione degli smartphone pieghevoli. Da un certo punto di vista migliora nelle caratteristiche tecniche, basti pensare alla resistenza all'acqua e alla fotocamera sotto al display per cercare di esprimere proprio tutto il potenziale di questo ampio display interno. Dall'altra invece il prezzo viene ribassato di qualche centinaio di euro e Samsung cerca di renderlo un pochetto più appetibile. Resta ovviamente ancora un prodotto molto elitario. Suggerimenti per migliorarlo l'anno prossimo? Beh, sicuramente lavorare su peso e dimensioni, la direzione è quella giusta ma bisogna andare a limare ancora, un, ancora qualcosa per renderlo sicuramente più eh, maneggevole, sicuramente aggiungere una scanalatura per migliorare l'apertura di questo display interno e poi sarebbe la ciliegina sulla torta avere nel display esterno un aspetto di forma più classico, magari ecco un 19 noni mi potrei già accontentare. Ma questa era un po' la mia opinione, fate sapere la vostra all'interno dei commenti se avete già acquistato, se lo preordinerete oppure se aspetterete la prossima generazione o perché no se aspettate di acquistare il flip e la recensione arriverà prossimamente. Era davvero tutto, lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video, ovviamente iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!